Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá? Vamos para mais uma entrevista bacana. Vou fazer um jogo rápido aqui com meu amigo que veio do interior, o Álvaro, que passou né, e foi nomeado na prova de oficial de promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Né? É, ele não foi bem nessa prova porque ele errou três questões, então ele acabou pegando a primeira colocação. Não foi o primeiro concurso que ele passou em primeiro lugar, já havia passado também na Câmara de Presidente Prudente, e é um menino de ouro, e eu falei, não, Álvaro, não vá para casa antes de, de fazer um bate-papo lá. Ele falou, Ale, mas o que, que eu vou falar? Eu falei, conte um pouco, é muito legal saber formatos de estudo, dificuldades, enfim. Então, com a palavra o nosso amigo, primeiro, eu agradeço, Álvaro, por você ter vindo, muito obrigado. Eu que agradeço, Ale, é um prazer estar aqui com você. Legal. E para contar um pouco aí da minha história. Vamos lá. Eu primeiro, para iniciar o papo, deixa eu te falar, falar um pouco com o pessoal. É, Álvaro, você é formado na área de informática, uma formação tua é em TI, e você me contou aqui, primeiro fez concursos, uh, primeiro da Câmara, onde você exerce até hoje, já são seis anos que você exerce lá, passou por TRT, por TRE, tal, mas uma coisa é se inscrever e fazer a prova, outra coisa é pegar, igual você pegou o oficial de promotoria, e estudar com material adequado e tal. Queria que você contasse um pouco... É, o que é, qual foi a diferença, vai, de um TRT que você fez, um TRE e de repente não teve tanto sucesso, para esse de oficial de promotoria, o que mudou do Álvaro daquele concurso anterior para o outro que você foi lá e arrebentou? Eu acho que esse de, de oficial de promotoria eu estava mais focado, né? Eu, eu via reais chances mesmo de, de ser aprovado, apesar de ser só três vagas, né? Já sabia que a nota de corte seria alta, uhum. mas assim, eu peguei os vídeos do NEAF e assistia e uma coisa que eu sempre fiz é assistir, eu assistia uma vez só a aula hum. eu lia antes eu lia o PDF pegava o PDF lia para dar uma ambientada para saber do que, que se tratava o assunto o material que vai ao lado né o complementar Isso. você lia antes sim sim eu lia antes sem muita preocupação em ficar decorando ou o que, que é importante até porque a gente não sabe né o professor ainda não explicou uhum. depois eu assistia a aula e uma coisa que eu fazia até muita gente não gosta de fazer, mas é ir pausando os vídeos e fazendo uhum. anotações no material. Eu imprimia todos os PDFs, se possível encadernava também. Uhum. E ia anotando, grifava, então, marcava Então um vídeo de, de repente de 15, 20 minutos, Álvaro, para você durava mais. Sim, sim. Mas você não se preocupava não, com não. isso? Não, não. Porque eu, salvo raras, raras exceções, eu via o vídeo só uma vez, né? Ah. E depois que eu já... É, tinha o meu material tudo anotado certinho, eu só pegava o material e, e ficava decorando Quer dizer, gastava, gastava um tempo maior na hora de assistir, mas depois já tinha um bom resumex Sim. legal. Bacana. E, eu a, acho... e as revisões ficam muito mais rápidas, né? só, só lendo, marcando. Tá. E uma coisa que fez bastante diferença também na, na memorização é você revisar sempre, pelo menos no dia seguinte, a matéria que você, que você, assi, que você assistiu à aula, que você estudou. Hum. Pelo menos uma revisão de 24 horas é importante fazer para já ajuda bem. Do ponto que trabalhou, fazer uma revisão e não deixar essa revisão para daqui uma semana. Isso. No dia seguinte, Bacana. às vezes quando a matéria é muito difícil, depois de uma semana, revisava ela de novo. Você estudava, você estudou pelo método online e pela escrita do material em apoio. Você tinha horário certo assim? Eu estou fazendo perguntas, pessoal, que sempre me fazem no inbox e eu tento tenta colocar algum ponto que seja importante, tá? Você me perguntam sempre, Ale, pergunte para os caras, você estudava naquele horário certinho, de manhã, ou só à noite, ou, ou não, na medida que podia? Porque você falou para mim que cumpria uma média de três horas por dia, Sim. porque você tá, o cara trabalha, né? Então não dá. Você tinha horário fixo? Como é que funcionava isso, Alvo? Não, era bem irregular, assim, questão de horário. Quando dava para ver uma aulinha na hora do almoço, eu assistia, às vezes não dava, às vezes só à noite... Ou durante a semana foi corrido e não deu, aí eu compensava no final de semana, ah. eu assistia um pouco mais. Tentando sempre fazer uma média assim de 20 horas por semana, né, mais ou menos. Você tinha algum dia que você deixava para descanso, Álvaro? Assim, vai se falar, ah, domingo à tarde é meu, é, sei lá, vou sair, vou com a namorada, vou, sei lá, alguma como é que tinha algum lance assim? Dep vai, ia, dep dependia muito do, do como estava minha cabeça na semana, assim, se você... Se eu visse que estava muito ruim, que, tava, que eu estava cansado, eu não pegava, não. Entendi. Eu não pegava. Você analisava é. como foi o rendimento da semana. Sim. 
A prioridade era o concurso. É, concurso. Não, tá certo, vou saber. Você passou também para o Detran, cara, e, e do nível superior, mas por uma questão de circunstância de trabalho, viagem para lá e para cá, você falou não, né? E foi um concurso difícil para caramba, esse que ele fez também. Bom, eu sei que o Álvaro agora tem uma meta aí na área fiscal, ele já me, me falou, enfim, e ele exerce o trabalho dele, vai, acabou de, de vir a São Paulo fazer os exames para oficial de promotoria, vai assumir, mas ele tem aí um plano imediato aí para fazer outros trabalhos, né? Eu até falei para ele que ele deveria fazer para a área jurídica e possivelmente ser promotor ou juiz, mas eu não sei se ele vai a, assumir isso ou não. Eu queria que você deixasse aí algumas palavras para o pessoal que... Sejam os que fizeram oficial de promotoria e não passaram por pouco, ou sobre aqueles que fizeram o TJ, que é praticamente um, um irmão na prova é. de oficial de promotoria, o que, que você diria para esses caras que de repente falam, poxa, primeiro, será que eu também consigo isso? Ah, mas a brincadeira, né? O cara é japonês ali, aí tudo é fácil. Como é que você se motivava para isso ou não? Você tem aquela família que todo mundo chega e fala, vamos lá, Alvo. Como é que você criou essa força de não desistir e ir até o final. Como é que você faz? Então, pessoal, de vez em quando, muitas vezes é complicado mesmo, é, bate o desânimo, você acha que não, não vai conseguir, que tem muita matéria, que não vai dar tempo, dificilmente você vai bater 100% né, o, o edital todo, mas tem que, o importante é ir lá e fazer o seu melhor, né? estudar o, o que você conseguir, se é uma hora por dia o seu máximo, é beleza, uma hora por dia, mas sempre você está consciente que você estudou, fez um, deu o seu melhor, que aí o, a hora que o, for o seu concurso, ele vai, vai cair as questões que você sabe, vai estar vai tá o dia, vai, vai ser o seu dia. E o importante é não, não continuar, não parar de estudar, né? sempre continuar estudando, não desanimar, e a cada queda ter força para se reerguer e continuar na, na caminhada, porque você vê os aprovados aí, todo mundo fala que, é, é, vale a pena, né? No final vale a pena. Muito bom. Bom, pessoal, vocês viram aí, eu não falei com o menino de ouro, né? Por isso, né? O cara passa em primeiro e nem arrogante é. Então, isso aqui é bacana e mostrou pra gente que é esforço, é trabalho, é assim que funciona. Então, não é porque o, o Álvaro passou em alguns concursos que ele veio aqui e falou, ó, oh, só passei. Não, teve concurso que eu fiz ali, não fui bem e tal. Mas é o que ele falou, eu, eu gostei de uma coisa que ele falou. Concursos que eu fiz e concursos que eu falei, não, eu, eu quero isso, eu preciso disso. Eu acho isso que é legal. Álvaro, muito obrigado por essas dicas. Espero que vocês tenham gostado e espero que logo, logo estejamos aqui com o Álvaro novamente para o novo cargo que ele assumiu. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.